Bentornati! La protagonista di oggi è passata la storia per aver dato vita ad una rivolta in Britannia contro il dominio romano, una rivolta tanto grande che gli stessi storici antichi affermano che Roma rischiò di perdere il controllo dell'isola. Di nobili origini, Budicca o Budica nasce intorno al 33 d.C. e la sua vita si intreccia inevitabilmente con quella dei Romani. Per la Britannia è infatti un periodo particolare che vede sempre più l'avvicinarsi della potenza romana, tanto che nel 43 d.C. sotto l'imperatore Claudio ne viene intrapresa la conquista. Come per la Gallia anche qui sono presenti diverse tribù, alcune delle quali alleate con Roma, altre invece si dichiarano nemiche. Nel giro di pochi anni i romani conquistano il sud-est dell'isola e cominciano a espandersi verso nord e verso ovest. Nel 47 il proconsole Publio Storio Scapula ordina il disarmo di alcune tribù, tra le quali gli Iceni, alleati di Roma. Questi, non accettando tale decisione, si ribellano ma, sconfitti, riescono a mantenere la loro indipendenza sotto la guida di un re filo romano, Prasutago, al quale viene data in sposa proprio la giovane Budicca, che diventa quindi regina degli Iceni. Dalla loro unione nascono due figlie. Per diversi anni quindi le terre dell'Anglia orientale rimangono in buoni rapporti con Roma almeno fino al 60-61 d.C. Alla sua morte Prasutago lascia infatti per testamento il regno alle due figlie e alla moglie e all'imperatore, ora Nerone. Ma i romani non riconoscono tale lascito e vogliono incorporare il regno cliente. Il proconsole Catone Deciano inoltre richiede anche la restituzione di grandi somme di denaro prestate agli Iceni e forte di questi provvedimenti procede con un'annessione forzata della regione. La regina Budicca, ovviamente, si oppone a ciò, ma viene fustigata in pubblico e le sue figlie addirittura stuprate. L'atteggiamento dispotico dei Romani alimenta quindi l'odio degli Iceni, i quali danno vita ad una ribellione guidata dalla stessa Budicca. Per quelle offese e per paura di altre ancora più gravi, gli Iceni prendono le armi, spingono alla rivolta i Trinovanti e quanti altri, non ancora vinti dalla schiavitù, con segrete congiure avevano stabilito di riconquistare la libertà per l'inestinguibile odio contro i veterani. Tutto ciò mentre il governatore Gaio Svetonio Paolino è impegnato in una campagna contro i druidi nel Galles settentrionale. La regina Budicca raccoglie quindi intorno a sé gli Iceni e i vicini Trinovanti, abitanti le zone attuali del Suffolk e dell'Essex. Cassiodione ci presenta con queste parole l'aspetto della regina. Di alta statura. Il suo aspetto era terrificante. Con sguardo feroce e voce aspra, una grande massa di capelli rossi le scendeva fino ai fianchi. Al collo portava una grande collana d'oro e indossava una tunica di diversi colori, il tutto coperto da uno spesso mantello fermato da una spilla. Così si vestiva abitualmente, Parlando impugnava una lancia che aiutava a suscitare ancor più terrore in chiunque la guardasse. Il primo obiettivo dei ribelli è rappresentato dalla colonia di Camulodunum, una città priva di mura e simbolo del potere romano. Qui infatti abitano numerosi veterani ed è stato edificato anche un grande tempio in onore del divo Claudio. I cittadini richiedono l'aiuto a Catone Deciano, il quale, sottostimando la portata degli eventi, invia appena 200 uomini. La popolazione si asserraglia nei pressi del tempio, ma dopo due giorni di assedio i britanni hanno la meglio sulle scarse forze locali e la colonia viene distrutta. Anche la nona legione ispana, guidata da Quinto Petilio Ceriale, che sta giungendo per prestare soccorso, viene attaccata e annientata. Dopodiché Budicca volge la sua attenzione sull'Ondinium. Gaio Svetonio, che ha appena terminato la campagna nel Galles, viene raggiunto dalla notizia della ribellione e si dirige proprio all'Ondinium. Venuto a sapere però che le truppe avversarie sono nettamente superiori in numero, preferisce cercare un luogo adatto per la battaglia, sacrificando la città. Tutti coloro che non partono per varie ragioni con Svetonio vengono massacrati dal nemico e la città rasa al suolo. Stessa sorte tocca poi alla colonia di Verulamium. Tacito parla di circa 70.000 vittime tra cittadini e alleati. 
Mentre gli Iceni sono impegnati a saccheggiare Verulamium, Svetonio si impegna a radunare quanti più uomini possibile, la legio quindicesima Gemina, alcuni vestillari della ventesima Valeria Victrix e truppe ausiliarie prelevate dagli accampamenti vicini, per un totale di circa 10.000 uomini. Le truppe di Budicca sono decisamente più numerose, Tacito ci riporta, forse esagerando, di oltre 80.000 uomini. Seppure ancora oggi non se ne conosca con esattezza il luogo, lo scontro è passato alla storia come la battaglia di Watering Street, cioè un'ampia strada lastricata che attraversa l'intera provincia. Sappiamo però che Svetonio sceglie con cura il campo per evitare di trovarsi circondato dalla moltitudine dei nemici. Sceglie un luogo con una stretta gola, chiuso alle spalle da una foresta. Certo che non ci siano nemici se non di fronte e che il luogo presenti un'ampia pianura senza timore di insidie. Schiera poi l'esercito con i legionari nel centro, probabilmente in triplex access, per non allungare troppo il fronte, con gli ausiliari leggeri ai lati e ai fianchi la cavalleria. Budicca invece è fiduciosa nel gran numero di uomini a disposizione e chiude l'esercito nemico all'imbocco della rientranza. Al limitare del campo di battaglia vengono addirittura disposti dei carri con le famiglie degli stessi britanni affinché possano assistere alla schiacciante vittoria. Tacito ci riporta anche i due discorsi dei generali ed è probabile che, almeno per la parte romana, lo storico possa aver fatto riferimento alla testimonianza del suocero agricola, che all'epoca militava proprio come tribuno presso Svetonio Paolino. Non fatevi intimorire dalle grida e dalle vane minacce dei barbari. I netti alla guerra male armati cederanno subito, non appena riconosceranno il ferro e il valore degli uomini che tante volte li hanno vinti. Tra tante legioni sono pochi quelli che vincono le battaglie alla vostra gloria si aggiungerà il vanto di aver ottenuto in pochi la fama di un intero esercito. Ora serrate le fila, lanciate i giavellotti e continuate a seminare strage e massacro con scudi e spade senza preoccuparvi di fare bottino. Ogni cosa sarà vostra una volta ottenuta la vittoria. È nostro costume che anche le donne comandino in guerra e oggi io, di illustri antenati, non voglio rivendicare il regno e le ricchezze, ma come una donna qualunque la libertà perduta, il mio corpo fustigato e il pudore violato delle mie figlie. È però giunta l'ora della giusta vendetta divina. Abbiamo spazzato via la legione che ha osato sfidarci. Gli altri si rintanano negli accampamenti o cercano la fuga costoro non resisteranno al fragore e alle grida di tante migliaia di uomini e all'impeto dello scontro. Detto ciò, Budicca lancia i suoi uomini all'attacco, prima i carri da guerra di cui dispone, che non hanno però effetto sul compatto schieramento romano. Dà quindi ordine alla fanteria di caricare le file nemiche, ma gli uomini vengono travolti da un fitto lancio di dardi, frecce e giavellotti. A questo punto Paolino ordina di contrattaccare, disponendo gli uomini a cuneo. Una volta che le due armate arrivano al corpo a corpo, la superiorità militare dei legionari ha la meglio e in spazi ristretti le lance e le lunghe spade dei britanni risultano poco efficaci rispetto ai gladi romani. Dopo alcune ore di scontro, la resistenza degli uomini di Budicca viene meno. Svetonio manda avanti anche gli ausiliari e ordina alla cavalleria di chiudere lo schieramento avversario ai lati. I carri con le famiglie ostacolano la fuga dei britanni, che vengono quindi raggiunti e massacrati. Tacito scrive che i romani contano 400 perdite e altrettanti feriti, a fronte di poco meno di 80.000 britanni caduti. Sicuramente le perdite romane sono superiori e ben inferiori quelle dei britanni, ma si tratta in ogni caso di una vittoria eclatante per Roma. La morte di Budicca ci viene narrata in due modi diversi. Per Tacito la regina si toglie la vita con il veleno per non cadere nelle mani dei romani, mentre Cassiodione riporta che muore di malattia poco tempo dopo, forse per le ferite riportate. Dopo la morte di Budicca, la regina degli Ceni, la ribellione continua ancora per qualche mese, ma privati della loro guida, i ribelli finiscono ben presto per essere sconfitti. Anche questo viaggio nella vita di un'antica regina dei Britanni è giunto al termine. Esageriamo come fa eh, il nostro Tacito e speriamo, grazie alle vostre condivisioni e mi piace, commenti, che questo video raggiunga 80.000 utenti. Anche se, appunto, è un'esagerazione come solo Tacito sa fare. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!